హాయ్ వియోస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ మతోన్మాదల అరాచకాలకు అడ్డుకట్ట వేసిన నాయకుడు ఎప్పుడు ఎవరికీ కూడా భయపడిన ధైర్యశాలి విద్యార్థి ఉద్యమానికి సూర్యుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మెరిసిన తార హైదరాబాద్ చెగోవీర జార్జ్ రెడ్డి మరి జార్జ్ రెడ్డి ఎవరు గోల్డ్ మెడల్ సాధించి తన ప్రతిభతో ప్రొఫెసర్లని ఆశ్చర్యపరిచిన ఆయన ఉద్యమం వైపు ఎందుకు అడుగులు వేశాడు ఆయన హత్య వెనకాల కారణాలు ఏంటనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రఘునాథ రెడ్డి లీలావర్గీస్ దంపతులకు కేరళ రాష్ట్రంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు జనవరి పదిహేనో తేదీన జార్జ్ రెడ్డి జన్మించాడు జార్జ్ రెడ్డి గారి తండ్రి ఉద్యోగ రీత్యా అనేక ప్రాంతాలకు ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతుండటం వలన ఆయన చదువు కొల్లం మద్రాస్ వరంగల్ హైదరాబాద్లో సాగింది జార్జ్ రెడ్డికి చిన్నతనం నుండి కూడా ఎక్కువగా పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉంది ఇక పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో బీఎస్సీ చదవటానికి హైదరాబాద్లోని నిజాం కాలేజీలో చేరాడు ఇలా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన జార్జ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏళ్ళలో ఉస్మానియాలో ఎంఎస్సీ చేయడం కోసం జాయిన్ అయ్యాడు ఆ సమయంలో ప్రపంచమంతా కూడా విప్లవ పోరాటాలతో రగిలిపోతుంది దక్షిణాఫ్రికా వియత్నాం ఫ్రాన్స్ తదితర దేశాల్లో సామ్రాజ్యవాద వ్యతిరేక ఉద్యమాలు వెల్లువెత్తాయి అయితే ఉస్మానియాలో చేరిన జార్జ్కి చదువుపైన ఉన్న పట్టును చూసి ప్రొఫెసర్లు కూడా ఆశ్చర్యపడేవారు ఎందుకంటే సబ్జెక్టులో ప్రొఫెసర్లు చెప్పలేని క్వశ్చన్స్కి కూడా జార్జ్ ఆన్సర్ అడిగేవాడు జార్జ్ బాక్సర్ కూడా ఆయన ఎక్కువ సమయం ఫిట్గా ఉండటానికి వ్యాయామం చేస్తుండేవాడు అయితే ఎంఎస్సీ పరీక్షల్లో టాపర్గా నిలిచి గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన జార్జ్ ఆన్సర్ పేపర్ దిద్దిన బాంబేకి చెందిన ఒక ప్రొఫెసర్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇంత ఈజీగా సాల్వ్ చేయటం ఆశ్చర్యానికి గురై అతన్ని ఖచ్చితంగా కలిసి తీరాలని భావించి ఓయు క్యాంపస్కి వచ్చి బీసీ ఛాంబర్లో జార్జ్ని కలుసుకున్నాడు ప్రపంచం అంతా గర్వించదగ్గ మేధావి మీ క్యాంపస్లోనే ఉన్నాడని వీసీకి చెప్పి వెళ్ళాడు ప్రపంచ విప్లవకారుడు చెగోవీర జార్జ్ రెడ్డిని బాగా ప్రభావితం చేశారు చెగోవీర రాసిన గెరిల్లా వార్ఫేర్ అండ్ రివల్యూషన్ బొలివియన్ డైరీ గ్రంథాలు జార్జ్ని బాగా ప్రభావితం చేశాయి ఇక జార్జ్ రాజకీయ ప్రస్థానం విషయానికి వస్తే కాంగ్రెస్లోని యంగ్టార్క్ బృందంతో మొదలైంది ఇలా కొన్ని రోజులు నమ్మి అందులోనే ఉన్న జార్జ్ చివరకు అది పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థను కాపాడేదని భావించి అందులో నుండి బయటకు వచ్చాడు ఇక పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది చివరిలో ఆయనలో ప్రశ్నించే తత్వం పెరిగిపోయింది ఇందుకు కారణం అప్పుడు జరుగుతున్న తెలంగాణ ఉద్యమం శ్రీకాకుళ రైతాంగ పోరాటం వ్యాత్తం యుద్ధం ఇవన్నీ కూడా జార్జ్ రెడ్డి ఆలోచనల్ని కొత్త దారి పట్టించాయి అయితే తన లాంటి ఆలోచనలు ఉన్న కొంతమంది స్నేహితులతో కలిసి పోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఏర్పాటు చేశాడు ఇందులో ఎక్కువగా సామాజిక మార్పు గురించి చర్చలు జరిగేవి మతోన్మాదం వ్యాత్నం యుద్ధం పేరుతో జార్జ్ కరపత్రాలు ముద్దించేవాడు శాస్త్రీయ విద్యా విధానంపై జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో జార్జ్ మాట్లాడిన తీరు ప్రతి ఒక్కరిని ఆలోచింపజేసింది ఇక జార్జ్ మాటలు వింటుంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతసేపైనా ఆయన మాటలు అలా వింటూనే ఉండిపోయేవారు ఇదిలా ఉంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఉస్మానియా క్యాంపస్లో పరిస్థితులు దారుణంగా మారిపోయాయి ఒక వర్గ భావజాలమే అజెండాగా ఉన్న విభాగంలో ఆనాటి ఫ్యూడన్ శక్తులు వారసులు చక్రం తిప్పారు వీరినే లప్పెంగ్ గ్యాంగ్ అని పిలిచేవారు వీళ్ళ ఆగడాలు అంతా ఇంతా కాదు వీళ్ళు ర్యాగింగ్ పేరుతో విద్యార్థులను హింసించడం వారికి నచ్చిన విధంగా విచ్చలవిడిగా చేస్తూ ఉండగా కొంతమంది పాలక మండలి సభ్యులు వీరికి మద్దతిచ్చేవారు దీంతో ఆ గ్యాంగ్ మరింత రెచ్చిపోయేవారు ఆ గ్యాంగ్ మత ముసుకులో కులం అహంకారంతో దళితులకు మహిళలకు చదువు ఎందుకంటూ క్యాంపస్లో అరాచకం చేసేవారు ఇది తెలుసుకున్న జార్జ్ ఆ గ్యాంగ్కి ఎదురు తిరిగాడు వారి చేత అన్యాయానికి గురైన విద్యార్థులను ఏకం చేసి వారికి ధైర్యాన్నిచ్చి టీజింగ్ పేరుతో హింసకి గురవుతున్న అమ్మాయిలకు అండగా ఉండి ఆ గ్యాంగ్కి సపోర్టుగా ఉంటున్న అధికారులను నిలదీశాడు దాంతో జార్జ్ రెడ్డిపైన ఆ గ్యాంగ్ ఎన్నోసార్లు దాడులకు పాల్పడింది ఇలా ఉస్మానియాలో సాగుతున్న పోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఉద్యమాన్ని హైదరాబాద్ అంతా విస్తరించేలా చేశాడు ఇలా ప్రజా సమస్యలపైన పోరాడుతూ ప్రజలతో పాటు కొంతమంది మేధావుల మద్దతును కూడా సంపాదించాడు దీంతో జార్జ్ రెడ్డి చేస్తున్న పోరాటం రాష్ట్రమంతా కూడా ఒక సంచలనం అయ్యింది అప్పటి వరకు క్యాంపస్ వరకే వణుకు పుట్టించిన జార్జ్ తన సిద్ధాంతాలతో అప్పటి పాలక మండలి కూడా చెమటలు పట్టించాడు దీంతో ప్రభుత్వం జార్జ్ రెడ్డిపైన పీడిఎస్వి సభ్యులపైన అక్రమ కేసులకు పాల్పడింది అయినా జార్జ్ రెడ్డి ఏమాత్రం భయపడకుండా వెనకడుగు వేయకుండా సమావేశాలలో ప్రజా సమస్యలపైన తన గొంతు వినిపించాడు ఆ సమయంలో ఉస్మానియాలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో విద్యార్థులు సగం ఎన్నికలు వచ్చాయి అయితే అప్పటి వరకు మతోన్మాదులకు భయపడి ఎవరూ కూడా పోటీ చేసేవారు కాదు కానీ జార్జ్ రెడ్డి రాగతో ఆ పరిస్థితులు పూర్తిగా మారటంతో ఏబీవీపీకి పీడిఎస్కి మధ్య పోటా పోటీ జరిగింది ఇక అప్పటికే జరిగిన ఎన్నికల్లో ఏబీవీపీకి వ్యతిరేకంగా పెరగటంతో ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఎన్నికలను రెండు గ్రూపులుగా కూడా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి 
ఇక ఏబీవీపీ తరపున లక్కన్ సింగ్ పోటీ పడగా జార్జ్ రెడ్డి తరపున యాదగిరి బరిలోకి దిగాడు అయితే అంతకుముందు ఒకసారి జార్జ్ రెడ్డిపైన ఒక దాడి జరగగా ఆ దాడి తిప్పి కొట్టినప్పటికి జార్జ్ రెడ్డిని ఒంటరిగా వెళ్ళొద్దని తన స్నేహితులు చెప్పారు కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీన క్యాంపస్లో ఎన్నికల ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది జార్జ్ రెడ్డి ప్యానెల్ నుంచి సహాయ కార్యదర్శిగా పోటీ చేస్తున్న రామచంద్రారెడ్డి వచ్చి లక్కన్ సింగ్ మనుషులు మన ప్రచారాన్ని అడ్డుకుంటున్నారని చెప్పడంతో ఆవేశంతో జార్జ్ రెడ్డి ఒక్కడే ఇంజనీరింగ్ హాస్టల్ వైపు పరిగెత్తి వెళ్ళగా అక్కడ దూల్పేటకు చెందిన ముప్పై మంది రౌడీలు ఒక్కసారిగా కత్తులతో జార్జ్ రెడ్డిపైన దాడి చేసి హత్య చేశారు జీ నాహాయ్తో మర్నా సీకో కథం కథం పర్ లన్న సీకో అంటూ విద్యార్థి లోకాన్ని పోరాట మార్గాన్ని అందించిన ఉద్యమకారుడు నేలకొరగ్గా ఒక్కసారిగా ఉస్మానియా క్యాంపస్ అంతకుండా జార్జ్ రెడ్డి హమ్మరహై అంటూ నినాదాన్ని ఇవ్వగా ఆ నినాదం రాష్ట్రమంతటా వినిపించింది ప్రజా సమస్యలపైన పోరాడిన మత రాజకీయాలను ఎదిరించిన విప్లవ యోధుడు హైదరాబాద్ చెగోవీర జార్జ్ రెడ్డి ఇప్పటికీ ఉద్యమించే ప్రతి విద్యార్థి పోరాటంలో బ్రతికే ఉంటాడు జార్జ్ రెడ్డి లాంటి ఒక విప్లవకారుడు ఎంతో మందికి ఆదర్శం ఇక జార్జ్ రెడ్డి అనే సినిమా ఈయన స్టోరీని బేసిక్గా చేసుకునే వస్తుంది సో ఆ సందర్భంగా ఈ స్టోరీ మీకోసం మరి దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేసి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికి రీచ్ అలా షేర్ చేయండి